now moving towards our next topic which is metals now what are metals as you all know that uh, already we have discussed uh, or listen about this word metals and non metals jab hum chapter 4 padh kar aaye the to humne wahan bhi metals ka zikr kiya to uske alawa aur bhi bahut sari jagah ya aapne apni normal life mein bhi टर्म मेटल के बारे में ज़रूर सुना होगा ठीक है अच्छा जब हमने ग्रुप ट्रेंड्स पढ़े थे तो हमने मेटल्स के बारे में क्या पढ़ा था हमने दो तीन बातें पढ़ी थी मेटल्स के बारे में सबसे पहले तो हमने ये पढ़ा था कि इनिशियल ग्रुप्स जो होते हैं यानी कि शुरू के जो ग्रुप्स होते हैं उनमें ज़्यादातर पाए जाने वाले एलिमेंट्स मेटल्स होते हैं वेयर एज जो बाद वाले ग्रुप्स होते हैं यानी कि जो फर्दर ग्रुप्स होते हैं वन टू थ्री फोर वो नॉन मेटल्स होते हैं लेकिन ये हमने किस बेसिस पे यानी किस हिसाब से जज किया हमने ये इस हिसाब से जज किया कि जो इनिशियल ग्रुप वाले एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं इट मीन्स दे हैव अ टेंडेंसी टू डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन्स और हमने ये बात एनालाइज कर ली कि जो भी एलिमेंट जिसके अंदर ये सलाहियत हो कि वो अपना इलेक्ट्रॉन दे सके वो मेटल कहलाएगा ठीक है तो ये एक पॉइंट तो मैं आ, मैंने काफ़ी दफ़ा ये पॉइंट रिपीट किया है कि मेटल्स जो होते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं लेकिन अब जो हम मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे वो इस पॉइंट के अलावा मजीद फर्दर चीज़ें होंगी जो आपने शायद पहले ना पढ़ी हो तो ये मैंने आपको रिमाइंड कराने के लिए ये बात डिस्कस कर ली थी कि मेटल्स क्या होते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं ये बात मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ अच्छा एज फार एज कंसिडरिंग इट्स डेफिनेशन अगर मैं मेटल की डेफिनेशन के हिसाब से इसका जिक्र करूँ तो सबसे पहले मुझे ये बताएं मैंने आपको ये बात बताई थी कि जब कोई भी एटम अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप होता है उसके ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है इट मींस दैट इसने अपना इलेक्ट्रॉन यानी इसके पास जो इलेक्ट्रॉन मौजूद था वो इसने डोनेट कर दिया अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है कमी है एंड वेन एवर देर इज अ डेफिशिएंसी यानी कि कमी होगी तो ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव आयनाइज आ जाएगा उस स्पेसिफिक एटम के अच्छा अब डेफिनेशन समझते हैं मेटल्स क्या होते हैं कंसिस्टिंग पॉजिटिवली चार्ज आइंस मेटल्स के अंदर कौन सा आइंस होते हैं पॉजिटिवली चार्ज आइंस होते हैं एंड द रीजन इज बिकॉज दे आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव बिकॉज दे डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन दे फॉर दे गॉट अ पॉजिटिव चार्ज ऑन आइन ऑन दैम ठीक है अच्छा अब कहने के एक मेटल जरूरी नहीं है कि मेटल में सिर्फ एक ही आइटम हो ठीक है एक मेटल बहुत सारे आइटम से मिलकर बनता बनता है ना ठीक है एक आइटम तो बहुत छोटा होता है एक क्या आप अपनी नेकेड आई से भी नहीं देख सकते आपको उसे देखने के लिए किसी इलेक्ट्रॉन uh, माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है तो मैं अगर एक मेटल की बात कर रही हूँ ना कोई मेटल रॉड या कोई मेटल की चीज़ तो ये ये मत समझिएगा कभी भी कि ये सिर्फ एक आइटम है मेटल का वो बहुत सारे आइटम और मेटल से मिलके बना है तो मैं अगर एक पूरे किसी मेटल स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ ना तो उसमें उसका हर आइटम जो होगा वो uh, जो होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा सही रीज़न मैंने आपको बता दिया बिकॉज देर इलेक्ट्रो पॉजिटिव फिक्स है ना क्रिस्टल लेटिस यानी कि जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो क्रिस्टल लेटिस होता है वो विद नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन मूविंग फ्रीली थ्रू द क्रिस्टल अच्छा इस बात का क्या मतलब हुआ विद नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन मूविंग थ्रू द क्रिस्टल कह रहे हैं कि मैंने अभी आपको क्या बताया कि मेटल्स <coughs> क्या करते हैं अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं तो इनके पास जो हमेशा इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्रीली मूविंग होता है इन देयर क्रिस्टल स्ट्रक्चर यानी कि दे इनके पास जो इलेक्ट्रॉन होता है वो देने के लिए होता है ना तो वो इनके पूरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर में फ्रीली मूविंग होता है एंड इट इज़ ऑलवेज देयर टू रिमूव ठीक है तो ये मेटल की ए, मतलब अगर आप केमिस्ट्री की टर्म में आप इसकी डेफिनेशन दे, बोलें तो आप सिंपली ये बोलेंगे कि एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो उसमें जिसमें पॉजिटिवली चार्ज आइंस होते हैं इन अ क्रिस्टल लेटिस और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पूरे स्ट्रक्चर भी ठीक है ये सिंपल मेटल की डेफिनेशन है अब इसमें और कुछ बातें जो कि मेटल के हवाले से आपको समझने को मिलेंगी बिफोर मूविंग टूवर्ड्स दैम Uh, स, समझते हैं मिटेलिक बॉन्डिंग अब कह रहे हैं कि मिटेलिक बॉन्डिंग क्या होता है आप तीन तरह के बॉन्ड्स पढ़कर आ चुके हैं आयनिक बॉन्ड कोविलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट कोविलेंट बॉन्ड ठीक है अच्छा इट इज़ क्वाइट मच डिफरेंट फ्रॉम देम ये जो है एक तरीके का बॉन्ड नहीं एक तरीके के फोर्स कह लें आप मिटेलिक बॉन्ड जो होता है वो एक प्रॉपर बॉन्ड नहीं होता बल्कि इट इट इज़ अ काइंड ऑफ अ फोर्स ठीक है अब ये किस तरीके की फोर्स होती है समझ समझते हैं इलेक्ट्रिसटेटिक एट्रैक्शन इलेक्ट्रोस्टेटिक से घबराइएगा नहीं इट्स नथिंग सिंपल अट्रैक्शन ये समझे कि एक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है ठीक है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन किन के दरमियान दो दफा बिटवीन द बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव न्यूक्लियाई ऑफ एटम कह रहे हैं कि ये मेटल्स <coughs> में ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो कि इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव न्यूक्लियाई ऑफ एटम के दरमियान होती है क्या मतलब <coughs> अगर हम एटम का स्ट्रक्चर देखें तो बीच में क्या होता है न्यूक्लियस ठीक है और अराउंड क्या होते हैं शेल्स होते हैं <coughs> हमें
अच्छा अब शेल्स में क्या होते हैं शेल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं आपको पता है वेन एवर देर इज़ अ नेगेटिव और पॉजिटिव यानी कि जब भी अपोजिट चार्जेस आएंगे तो उनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होंगी नेचुरल चीज़ है आपने हमेशा पढ़ा होगा कि अपोजिट चार्जेस जब होते हैं तो उनके दरमियान फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती हैं अगर लाइक like चार्जेस होते हैं यानी कि सिमिलर चार्जेस होते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया नेगेटिव नेगेटिव हो गया तो उनके दरमियान फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती जबकि अनलाइक चार्जेस होते हैं अलग होते हैं तो उनके दरमियान फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती हैं ठीक है अब आप देखें अगर मैं कह रही हूँ कि इस न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन की वजह से न्यूट्रॉन की वजह से तो कोई चार्ज है ही नहीं और इलेक्ट्रॉन जो कि शेल्स में अराउंड मूव कर रहे हैं उन पे नेगेटिव चार्ज है सो so, मैं ये कह सकती हूँ कि ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा तो इन पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान एक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो जाएंगी और इन्हीं फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन को यहाँ इलेक्ट्रिस्टेटिक अट्रैक्शन का है तो सिंपली मेटेलिक बॉन्डिंग इज़ नॉट अ प्रॉपर काइंड ऑफ अ बॉन्डिंग इट्स सिंपली द इलेक्ट्रिस्टेटिक अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव न्यूक्लियर ऑफ द आइटम पॉजिटिव न्यूक्लियर क्यों बोले न्यूक्लियस को पॉजिटिव कहने का मकसद ये है क्योंकि उस पर जो चार्ज मौजूद है वो प्रोटॉन की ही वजह से और प्रोटॉन पे इट सेल्फ कौन सा चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है ठीक है तो दिस इज ऑल अबाउट द मिटेलिक बॉन्डिंग अच्छा अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग मेटल्स जो कि आपने पहले नहीं पढ़ोंगे ये पॉइंट आप लोगों ने कंटिन्यूसली मैंने रिपीट किया था मेटल्स के हवाले से कि ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं अब यहाँ पे कुछ डिटेल्स हैं मेटल के हवाले से जो यूजुअली uh, पता होनी चाहिए <coughs> अच्छा दे आर डक्टाइल एंड मेलिएबल ना वट डज डक्टाइल एंड मेलिएबल मीन डक्टाइल मीन्स दे कैन ईजिली ड्रॉन इन टू वायर यानी कि हम इसको वायर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड मेलिएबल इट कैन बी ईजली कन्वर्टेड इन टू शीट्स यानी कि ये वायर फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकता है एंड इट कैन ऑल्सो कन्वर्ट इन टू शीट फॉर्म ठीक है सो ये आपको दोनों टर्म्स पता होनी चाहिए दे आर मेलिएबल एंड डक्टाइल द आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी यानी कि तमाम मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के इट मीन्स कि ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करवा सकते हैं अपने अंदर से हीट पास करवा सकते हैं एंड वॉट इज़ द रीज़न द रीज़न इज बिकॉज दे हैव द फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन ये पूरा फिनोमिना हम डिस्कस करके आ चुके हैं कि वेन एवर देर इज़ अ फ्री मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी आइटम या किसी भी स्ट्रक्चर किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में अगर फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन हो यानी कि बॉन्डेड नहीं है अगर बॉन्डेड है तो फ्री नहीं है अगर उसकी बॉन्डिंग नहीं है तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन है और जब फ्री इलेक्ट्रॉन होता है तो जब भी हम उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन डेवलप होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है सो दे आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ द बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस फ्री इलेक्ट्रॉन इन देयर स्ट्रक्चर नाउ मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट पॉइंट दे आर शाइनी एंड लिस्टीरियस एंड इट मीन्स कि इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो ग्लोइंग होता है शाइनी होता है लिस्टीरियस होता है फिजिकल अपेयरेंस के हिसाब से दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट एच जी मोस्टली मेटल्स जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में होते हैं एक्सेप्ट एच जी सिम्बल है मरकरी का एक्सेप्ट मरकरी मरकरी के अलावा तमाम मेटल्स अगर रूम टेम्परेचर की मैं बात कर रही हूँ रूम टेम्परेचर यानी कि जो एक करंट इन्वायरमेंट का नॉर्मल टेम्परेचर है नॉट नॉट पेरी इंक्रीज और नॉट पेरी डिक्रीज तो उस नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर तमाम मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं सिवाय मरकरी के अच्छा एलोइस मैंने यहाँ एलोइस देखा एलोइस का क्या मतलब है इट मींस कि जो मेटल्स के पास ये सलाहियत है यानी कि मेटल्स के अंदर ये टेंडेंसी है कि वो डिफरेंट मेटल्स के साथ कम माइन हो सकते हैं और डिफरेंट नॉन मेटल्स के साथ कम माइन हो सकते हैं जब वो डिफरेंट मेटल्स के साथ कम माइन होते हैं इट मीन्स मेटल मेटल्स से कम माइन होते हैं और मेटल नॉन मेटल्स से कम माइन होते हैं तो दे विल फॉर्म एलोइस ठीक है अच्छा दैन द लास्ट एंड द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज मिटेलिक बॉन्डिंग के हवाले से इन्होंने एक इंपॉर्टेंट बात बताई हुई है कि मिटेलिक बॉन्डिंग जो होती है वो समटाइम्स स्ट्रॉगर होती है एंड समटाइम्स वीकर होती है तो यहाँ पे मैंने एज ए एग्जाम्पल लिख दिया जो कि आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है कि किन कंपाउंड्स में मिटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रॉगर होती है और किन में वीकर होती है तो यहाँ पे मैंने लिखा है एग्जाम्पल स्ट्रॉगर मिटेलिक बॉन्डिंग जो होती है वो आयरन में होती है यूजली एंड वीकर वीकर मिटेलिक बॉन्डिंग जो होती है वो एन सोडियम का सिम्बल है एन के पोटेशियम का सिम्बल है इनमें वीक वीकर होती है ठीक है सो दीज आर द सम की पॉइंट्स एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग मेटल्स और डेफिनेशन के हिसाब से मेटल्स ये होते हैं और व्हाट इज मेटेलिक बॉन्डिंग ये हमने डिस्कस कर लिया थैंक यू